Cari lettori di Battista 70 Phone, grazie agli amici di Huawei abbiamo la possibilità di testare l'Ascend P6, terminali dalle dimensioni e dal prezzo contenuto per chi non ama tenere in tasca i cosiddetti padelloni. Qui stiamo parlando di un terminale con un display da 4 pollici e mezzo al costo di 199 euro per la versione 3G e 229 per la versione LTE disponibile nei negozi Vodafone. Andiamo a dare un'occhiata alla confezione tra l'altro è molto bella questo tipo di cofanetto qui abbiamo manualistica varia andiamo ad aprirla vi faccio vedere manualistica e il manuale per la garanzia qui dentro abbiamo gli auricolari non sono in ear ma hanno una buona fattura l'alimentatore da, da parete e qui abbiamo il cavo micro usb usb come vedete un bel cofanetto ben costruito e anche carino da vedere se ad esempio dovete fare un regalo devo dire fate già bella figura con, con la scatola ok vediamo ora le caratteristiche di questo bel terminale abbiamo una lunghezza di 130 per 65 per soli 7,5 mm di spessore ed un peso di 115 grammi quindi un peso veramente irrisorio il display è una risoluzione 540x960, 4 pollici e mezzo, 245 ppi. Abbiamo una memoria interna da 4 giga espandibile con micro SD fino a 32 giga, un processore quad core da 1 GHz e 2 con 1 giga di RAM, abbiamo un board Android OS 4.3, verrà poi aggiornato, una cam posteriore da 8 megapixel con led flash autofocus e alcune, um, una modalità intelligente davvero molto intelligente e um, abbiamo poi anche una modalità che ci consente di scattare foto e aggiungere una didascalia vocale subito dopo ma poi andremo a vederlo il terminale ha batteria removibile eh, memoria espandibile e eh, micro sim abbiamo poi una cam frontale da 5 megapixel la cam posteriore scusate ha la capacità di riprendere video in 720p dotato di accelerometro sensore di prossimità led di notifica insomma bene o male abbiamo un po di tutto ed una batteria da 2000 mAh che ci consente di arrivare a sera veramente senza alcun tipo di eh, problema vediamo com'è strutturato vi dicevo cam frontale sensore di prossimità luminosità il led di stato è qui speaker frontale i tasti ehm, soft touch tre tasti soft touch qui abbiamo il microfonino il forellino per il jack da 3,5 è di plastica comunque una buona fattura fatto veramente bene ricalca ehm, l'estetica del P6 e del P7 ingresso micro USB bilanciere del volume tasto di avvio spegnimento stand by qui è il diciamo l'incavo per l'apertura lo speaker posteriore e come vi ho detto la cam loghettino Huawei color argento buono e devo dire che comunque ha anche una buona, una buona presa essendo il reto in plastica non è particolarmente scivoloso e poi ripeto è un terminale per chi non ama i cosiddetti padelloni da tenere, in tenerlo in tasca non si sente nemmeno, nemmeno è davvero molto confortevole ok andiamo ora a sbloccarlo vi dicevo è dotato della Emotion UI 2.0 qui come potete notare potete accedere direttamente a varie funzioni andiamo ora a sbloccarlo potete notare la classica Emotion UI con, senza il drawer con tutte le applicazioni eh, diciamo nella schermata principale potete se volete utilizzare tranquillamente dei, dei widget o non utilizzarli Io in questo caso non li ho utilizzati dato che non voglio mischiare il tutto ho lasciato solo il widget centrale che bene o meno mi fa fare un po' di tutto chiamare i miei preferiti eh, vedere le foto che ho scattato ascoltare la musica vedere il meteo poi come potete vedere abbiamo la possibilità di cambiare sfondi le transizioni, i widget, le miniature, modifica, eh, la home insomma abbiamo già tutto a portata di, di mano se teniamo premuto ci fa vedere quello che ci ha aperto e possiamo pulire con la, con la spazzettina poi abbiamo la possibilità di usare temi che sono in, in locale come potete vedere ce ne sono diversi 
potete personalizzare anche il tema corrente come, come preferite, lo stile, e le icone, stile di icone, insomma abbiamo una, abbiamo una buonissima possibilità di eh, personalizzare il tutto. Veniamo un po' alle parti essenziali, come vi dicevo la batteria non ha nessun tipo di, di problema ad arrivare a sera, la ricezione telefonica è molto buona, anche l'audio devo dire che in capsula non se la cava assolutamente male, andiamo a sentire e a provare a fare una chiamata al 155. Beh, già lo potete sentire così. Come potete sentire l'audio è decisamente buono, in, sia in viva voce che in, che in capsula, si sente, si sente bene, non, non ha particolari distorsioni diciamo ha un, un buon audio vediamo un po' come fluidità devo dire che se la cava assolutamente bene andiamo nella galleria andiamo a vedere le solite nostre immagini campioni per vedere un po' la resa de, di questo display è un IPS ci avviciniamo ok andiamo, spegniamo un attimo il faretto scusate stavo ribaltando tutto possiamo vedere che ha dei colori abbastanza reali la definizione è un 245 ppi devo dire senza infamia senza lode devo dire che si vede abbastanza bene anche il pinch to zoom se vedete funziona bene anche qua un bel colore non sono colori particolarmente saturi sono molto vicini alla, alla realtà diciamo che sul nero perde molto tende un po' al grigio gli altri colori sono abbastanza fedeli alla realtà diciamo che è un nero diciamo nella norma anche qua le palline sono, hanno dei colori naturali, diciamo che i colori non sono particolarmente brillanti se così vogliamo dire, comunque ripeto è un, è un buon display, teniamo conto anche della risoluzione che è un 540x960 quindi non è particolarmente elevata, proviamo ad andare a vedere un, un video, vediamo il solito video di Yosemite che usiamo di solito. anche l'audio potete sentire che è abbastanza buono le immagini sono belle, i colori naturali ripeto non, non spara particolarmente diciamo che non ha un effetto scenografico elevatissimo sentiamo la nostra solita canzone sì, un po' carente nei, nei bassi come tanti altri smartphone però come, come potenza non è male Non è, diciamo che vabbè, un po' carente nei bassi ma non è assolutamente scarso come, come audio diciamo che ho sentito di peggio su terminale di, di fascia più alta per cui devo dire che, che va bene allora vi faccio vedere il browser che a me sinceramente ha soddisfatto entriamo nel suo browser di serie siamo già pronti nel sito The Verge di modo da non stare a perdere tempo ulteriore siamo in wifi comunque come vedete la connettività 3G è fissa ed è una, una scheda wind e non sempre si riesce ad avere una ricezione così buona questo a conferma del fatto che abbia una buonissima ricezione ci avviciniamo un attimo ho finito di caricare vediamo lo scrolling ok facciamo così quando è appoggiato ogni tanto al tavolo ok ora ci siamo ogni tanto si va a impuntare doppio tap se andiamo a fare il pinch to zoom lo adatta alla colonna, diciamo non è precisissimo l'adattamento perché si sposta un attimo, però comunque c'è l'adattamento alla colonna, vedete? Lo adatta e si sposta un momentino, però questo non ha niente da dire, poi vedete pinch to zoom è buono, doppio tap, riadattamento, pinch to zoom, devo dire che sul browser niente da dire, manca un po' di precisione quando, quando si fa il... Um, non si fa l'adattamento della colonna, però diciamo che nel complesso non è assolutamente eh, niente male. Ok, eccoci ora nella, nella solita parte ludica, vediamo Real Racing 3, 
non sono stato a farvi vedere tutto il caricamento del gioco perché tanto è inutile andiamo direttamente on board come vedete la scheda grafica non è eh, particolarmente prestante quindi non vediamo negli specchietti quindi passiamo alla solita modalità vediamo il controllo devo dire che è decisamente buono l'audio in questa parte non, non rende più di tanto comunque potete vedere che ha un buon controllo non ci sono scatti va via bene non, non ci si può assolutamente lamentare insomma in conclusione che dire secondo me è un buonissimo terminale dal, dall'ottimo rapporto qualità prezzo ripeto stiamo parlando di 199 euro questa versione 229 la versione LTE a me piace di, di Huawei che sta facendo dei buonissimi terminali sta migliorando molto a partire P6 era già un buon terminale il P7 un ulteriore passo avanti e comunque tra virgolette non si sono montati la testa mantengono dei prezzi diciamo molto eh, aggressivi sul mercato curano molto anche l'estetica cosa che altri non fanno fanno in maniera minore e ripeto comunque hanno un ottimo davvero rapporto qualità prezzo e hanno sempre comunque una buonissima ricezione insomma i miei complimenti a Huawei mi piace vedere che questa casa sta crescendo bene tenendo i piedi per terra con questo concluso un saluto da Loris Alex Battista 70 per Battista 70 Fondo.